ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ராஜ்குமார் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு டிஎன்பிசி மேத்தமெட்டிக்ஸில் கேட்கக்கூடிய இதில் வந்துட்டு லாபம் மற்றும் நஷ்டம் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்படின்னு டாப்பிக்கில் வந்து சம் வந்து சில சம் பார்த்தோம் நம்ம இந்த வீடியோவில் இருந்து வயது கணக்கீடு ஏஜில் வந்து கேட்பாங்கள்ல ஸோ ஏஜ் டிஃப்ரென்ஸ் கொடுத்து வந்து இவங்க இருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் கூட்டினா எவ்வளோ வரும் இதை கழிச்சா எவ்வளோ வரும் அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின் கொடுத்துட்டு இப்போ தற்போது இவங்களுக்கு எத்தனை வயசு இருக்கும் அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து எத்தனை வயசு இருக்கும் அப்படி மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து கேட்பாங்கள்ல அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் நாம் இந்த சம்முக்கும் எந்த வித ஃபார்முலாவும் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது அதை மட்டும் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க எந்த ஃபார்முலாவும் யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது அதனால் நம்ம சொல்கிறது நீங்கள் தெளிவாக பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஓகேங்களா இதில் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா கூட்டல் தெரிஞ்சுக்கணும் கழித்தல் தெரிஞ்சுக்கணும் பெருக்கல் தெரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளோதான் இதை மூணு தெரிஞ்சாலே ஸோ இந்த வயது கணக்கிலிருந்து கேட்கக்கூடியதுக்கு ஆன்சர் பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் எந்த வித சந்தேகமும் இல்லாமல் நீட்டாக ஆன்சர் பண்ணிவிட்டு போகலாம் இதில் எந்த வித ஃபார்முலாவும் யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது நம்ம எப்படி ஆன்சரை கண்டுபிடிப்போம்னா இங்கே கீழே கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த நாலு சாய்ஸ் நாலு ஆப்ஷனில் இருந்து நாம் வந்து ஆன்சர் வந்து தாராளமாக ஃபைன் பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இப்போ நம்ம டெய்லி இந்த மாதிரி வீடியோஸ் அப்டேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ டிசம்பர் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து நம்ம தமிழ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்துட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் போட போகிறோம் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஜென்ரல் சயின்ஸ் எல்லாமே நம்ம டாபிக் வந்து ஃபுல் அண்ட் கவர் பண்ண போகிறோம் முடிய போகுது ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்துட்டு நம்ம அப்பப்போ திடீர் திடீர்னு பிளேலிஸ்ட் வந்து ஒவ்வொன்றும் ஆட் ஆகும் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ எதையும் மிஸ் பண்ணாமல் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் பண்ண வேண்டிய ஒரே வேலை தமிழ் அண்ட் ராஜ் யூடியூப் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படி பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம போகிற அப்பப்போ எல்லா வீடியோஸும் கரெக்டாக உங்களை வந்து கரெக்டாக ரீச் ஆகும் ஸோ எதையும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் நம்ம டெய்லி வந்துட்டு மாற்றி மாற்றி அப்டேட்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் ஸோ இண்டிவிஜுவலாக ஒரே ஒரு சப்ஜெக்ட் மட்டும் நமக்கு மூவ் ஆகாது ஸோ அட் அ டைமில் வந்துட்டு நாலு சப்ஜெக்ட் அஞ்சு சப்ஜெக்டில் வந்துட்டு அப்லோட் ஆகும் ஸோ அந்த காரணத்தினால எதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு தெரியாது அதனால் எந்தது வந்துட்டு நியூ அப்டேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியாது அதனால் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக எதையும் மிஸ் பண்ணால் பார்க்கணுன்னா கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் மறுபடியும் சொல்கிறேன் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா மட்டும்தான் கரெக்டாக ரிசீவ் ஆகும் ஓகே நம்ம சமூகத்தில் போகலாம் இப்போ இந்த இதில் பாருங்கள் தந்தை மற்றும் மகனினுடைய தற்போதைய வயது நாலு இஸ்ட்டு ஒன்று அந்த விகிதத்தில் இருக்குது சாம்பிள் என்னென்னங்களேன் இங்கே இவருக்கு ஒரு வயசுனா மகனுக்கு ஒரு வயசுனா அப்பாவுக்கு வந்து நாலு வயசு அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் சரிங்களா ஒரு வயசுனா அது மாதிரி நாலு மடங்குனா நாலு வயசுங்கிறது எக்ஸாம்பிள் சரிங்களா ஜ ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்கிறோம் அஞ்சு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வயது விகிதமானது ஒன்று இஸ்ட்டு ஏழு என்று இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒன்று இஸ்ட்டு ஏழு அப்படின்னு விகிதத்தில் இருந்துச்சு அப்படின்னா மகனினுடைய தற்போதைய வயது என்ன இதான் நமக்கு கேட்குற கொஸ்டின் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு இப்போ வந்துட்டு ஒன்று இஸ்ட்டு நாலு விகிதத்தில் இருக்குது அடி கொடுக்கும்போது இப்படி தான் ஆகும் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒன்று இஸ்ட்டு ஏழு ஏழு இஸ்ட்டு ஒன்று அந்த விகிதத்தில் இருக்குது இப்போ அப்போனா கரண்ட்டில் வந்து நம்ம மகனுடைய வயது என்னவாக இருக்கும் கொஸ்டின் இது தான் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம கடைசி வரைக்கும் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சாம்பிளுக்கு ஒரு கொஷின் எடுத்துக்கோங்க இந்த பதினஞ்சு அப்படிங்கிறது நமக்கு ஆன்சராக இருக்குமா அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வருது சரிங்களா அதை நம்ம செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் நம்ம மறுபடியும் சொல்கிறோம் இந்த கீழே கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த சாய்ஸை வச்சு தான் நம்ம ஆன்சர் பண்ண போகிறோம் அதனால் இந்த கீழே கொடுத்துருக்க சாய்ஸில் பதினஞ்சு அப்படிங்கிறத நமக்கு ஆன்சர் கரெக்டாக வருமா அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த பதினஞ்சுங்கிறது மகனுடைய வயது அப்படின்னு தானே எடுக்கிறோம் ஏன்னா அதனால் கேட்டிருக்காங்க இது கேட்டிருக்காங்களான்னு கீழே கொடுத்துருக்கு அதுக்கான ஆன்சராக தானே இருக்கும் அப்போ இந்த ஒரு விகிதம் அப்படிங்கிறது இந்த பதினஞ்சாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு விகிதம்ங்கிறது பதினஞ்சாக இருந்துச்சுன்னா இந்த நாலு விகிதம்ங்கிறது எவ்வளோவா இருக்கும் ஒன்று பதினஞ்சு அப்படின்னா நாலுங்கிறது பதினஞ்சாக வாய்ப்பாட சொல்லி பாருங்கள் ஒன் கிளாஸ் ஃபிஃப்டீன் வந்துட்டு ஃபிஃப்டீன்னா ஃபோர் கிளாஸ் ஃபிஃப்டீன் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு அறுபது கரெக்டாக வந்துருச்சா ஸோ நாலு மடங்குங்கிறது அறுபதாக வந்துடும் இங்கே பதினஞ்சுங்கிறது ஒரு மடங்கும் அறுபதுங்கிறது நாலு மடங்கும் வந்திருக்கு ரைட்டா இது அடி கொடுத்தா என்ன வரும் ஒன் இஸ்ட் நாள் தானே வரும் ஸோ அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் அடுத
இப்போ இந்த அஞ்சையும் இந்த முப்பத்தஞ்சு அடி கொடுத்து பாருங்கள் ஒன்று ஓரஞ்சு அஞ்சு ஏழு அஞ்சா முப்பத்தி அஞ்சு வந்துருச்சா ஸோ இந்த ஏழு இஸ்ட்டு ஒன்று அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்துருச்சா இதுதான் வந்திருக்கும் அப்படின்றாங்க ஸோ இப்படி வரதை நமக்கு கரெக்டாக இருக்கிறதுனால நாம் இப்போ எடுத்த இந்த பத்து அப்படிங்கிறது நமக்கு இந்த கணக்குக்கான சரியான விடை புரியுதா ஸோ இந்த கணக்கான சரியான விடை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம கடைசி வரை ஏதாவது ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுமா ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணவே கிடையாது ஜஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது கூட்டல் கழித்தல் பெருக்கல் இது மூணும் தெரிஞ்ச போகும் வகுத்தல் கூட நமக்கு தேவையில்லை இந்த மூணும் தெரிஞ்சால் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் முடிஞ்சதா இப்போது இதில் உங்களுக்கு வேறு சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா இந்த பன்னெண்டு கூட நீங்கள் எடுத்து கூட செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ஒரு பங்கு அப்படிங்கிறது பன்னெண்டுனா ஒரு பங்குங்கிறது பன்னெண்டுனா நாலு பங்குங்கிறது எவ்வளோவா இருக்கும் நாற்பத்தி எட்டாக இருக்கும் கரெக்டாக இதில் ஸ்டார்டிங் சொல்கிறதுனால தான் இப்படி சொல்லிகிட்ருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் ரெண்டு சம் மூணு சம் நீங்கள் போட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பார்த்த உடனே கொஸ்டினை பார்த்த உடனே ஆன்சர் அழகாக பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இப்போ ஒரு பங்குங்கிறது பன்னெண்டு நாலு பங்குங்கிறது நாற்பத்தி எட்டு ஆயிடுச்சுன்னா அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எவ்வளோ இருக்கும் பன்னெண்டில் அஞ்சு போச்சுன்னா ஏழு வயசாக இருக்கும் நாற்பத்தி எட்டு அஞ்சு போச்சுன்னா நாற்பத்தி மூணாக இருக்கும் இந்த ஏழையும் நாற்பத்தி மூணு அடி கொடுத்தா எப்படி ஏழு இஸ்ட்டு ஒன்று அப்படிங்கிற ஆன்சர் வருமா கண்டிப்பாக நமக்கு ஒன்று ஏழு இஸ்ட்டு ஒன்று அப்படிங்கிற ஆன்சர் வராது நமக்கு இந்த ஏழு இஸ்ட்டு ஒன்று அப்படிங்கிற ஆன்சர் வருது எதில் வரும்னா தற்போதைய வயது பத்து அப்படின்னு எடுக்கும்போது தான் நமக்கு ஆன்சர் வரும் அந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் இது புரியுதா ஸோ இந்த சமுக்கான ஆன்சர் பத்து அப்படிங்கிறது ஆன்சர் இது உங்களுக்கு புரியலை அப்படின்னா இந்த வீடியோவுக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இதுக்கு அடுத்தும் சிமிலர் டு இதே கான்செப்ட் தான் கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சுலேருந்து இருபது சம்மு வரைக்கும் இந்த வயது விகிதத்தில் நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ சீரீஸை எல்லா சமும் நீங்கள் வந்துட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் போட்டிருக்க போட போகிற வீடியோ எல்லாத்தையுமே நீங்கள் தெளிவாக பாருங்கள் அதில் ஏதாவது சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா அந்த வீடியோக்கு கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதை வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இது மாதிரி நம்ம அடுத்தடுத்து போகக்கூடிய எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் பண்ண வேண்டிய ஒரே வேலை தமிழ்நாடு யூடியூப் சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோஸ் எல்லாமே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக